மத்திய அரசுனால தான் அப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னா மத்திய அரசு இறங்கி கீழே கொடுக்கறது இல்லைங்க டைரக்டாக அக்கௌண்ட் நம்பரோடு நீங்கள் விவசாயி பேரை எங்களுக்கு கொடுங்க அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் தான் சொல்கிறோமே தவிர அந்த லிஸ்ட்டு நாங்கள் ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல கிடைக்கிற லிஸ்ட்டை வச்சுட்டு நாங்கள் டைரக்டாக பணம் கொடுக்குறோம் தப்பானவங்களுக்கு போயிருக்குன்னா ஒரு ஒரு என்கொயரி மூலமாக அதை ப்ரூவ் பண்ணி அதை திருப்பி கரெக்ட் பண்ணணும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு அவர் கொடுக்குற மரியாதை இதுதான் அப்படின்னு தோணும் லோக்சபாலையும் ராஜ்யசபாலையும் பாஸ் ஆன ஒரு சட்டத்தை நான் கிழிச்சு போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது கொடுக்குற மரியாதை என்ன பாராளுமன்ற ச சிஸ்டம்க்கு அவர் கொடுக்குற மரியாதை என்னன்னு கேள்வி கேட்கலாம் விவசாயிகிட்டேருந்து அடிமாட்டு வேலைக்கு வாங்கிக்கிட்டு நான் வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க நீங்கள் அப்படின்னா நாங்கள் எஸ்ன்னு சொல்லலை நாங்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் பெரிய அளவில் நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம அனுமதி கொடுக்கணும் ஏன்னா அதன் மூலமாக விவசாயிக்கு நல்ல ரேட்டு கிடைக்கும் அந்த பொருள் சேதமாகாமல் ப்ராசஸிங் மூலமாக நிறைய நாட்கள் இருந்தால் நல்ல ரேட்டுக்கு விற்கும் நாட்டுக்கு சேதம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அது பண்ணியிருக்கு இல்லை அதில் ஏதாவது முறைக்கேடு நடந்திருந்தால் அதை டெஃபினட்டாக செக் பண்ணணும் மத்திய அரசுனால தான் அப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னா மத்திய அரசு இறங்கி கீழே கொடுக்கறது இல்லைங்க டைரக்டாக அக்கௌண்ட் நம்பரோடு நீங்கள் விவசாயி பேரை எங்களுக்கு கொடுங்க அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் தான் சொல்கிறோமே தவிர அந்த லிஸ்ட்டு நாங்கள் ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல கிடைக்கிற லிஸ்ட்டை வச்சுட்டு நாங்கள் டைரக்டாக பணம் கொடுக்குறோம் தப்பானவங்களுக்கு போயிருக்குன்னா ஒரு ஒரு என்கொயரி மூலமாக அதை ப்ரூவ் பண்ணி அதை திருப்பி கரெக்ட் பண்ணணும் இத பத்தி போராட்டங்கள் நடந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அது மேல ஆக்ஷன் ஏதோ எடுத்திருக்காங்கன்றது கேள்விப்படுறேன் நானு அதோட விவரம் கிடைச்சா நம்ம ஒன்னும் பேச முடியும் இல்லை அதாங்க என்கொயரி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த என்கொயரி ரிப்போர்ட்டை பார்த்த பிறகு நான் காமெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ என்கொயரி நடக்குது அதில் கரெக்ஷன் நடக்குதுன்றது தான் கேள்விப்படுறேன் நான் அதனால் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு பேசலாம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு அவர் கொடுக்குற மரியாதை இது தான் அப்படின்னு தோணுது எனக்கு பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு இடத்துலையும் லோக்சபாலையும் ராஜ்யசபாலையும் பாஸ் ஆன ஒரு சட்டத்தை நான் கிழிச்சு போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது கொடுக்குற மரியாதை என்ன பாராளுமன்ற ச சிஸ்டம்க்கு அவர் கொடுக்குற மரியாதை என்னன்னு கேள்வி கேட்கலாம் உங்கள் கேள்வி என்னங்க உங்கள் கேள்வி என்னங்க உங்க கேள்வி என்ன நீங்க ஒரு ஆப்சர்வேஷன் சொல்றீங்க நீங்க சொன்னது உங்க கருத்து நீங்க சொன்ன லைனையே திருப்பி சொல்லுங்க மத்திய தொல்லியல் பட்டப்படிப்புல அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னீங்களா சொல்லுங்க திருப்பி இப்ப கேக்குறீங்க கேள்வி முதல்ல நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் எனக்கு அதோட விவரம் தெரிஞ்சா காமெண்ட் அடிப்பேன் விவரம் தெரியாது நீங்க சொல்றதை வச்சுட்டு நான் பதில் கொடுக்க முடியாது Tamil Nadu 
I don't know what you mean by positive energy and negative energy. The protest. No, no, wait a minute. I have come here, many other ministers will come here, and the entire leadership of BJP is here, who will go and tell the facts on the ground. People are intelligent enough to take a call as to who is confusing. பிரச்சனை <laughs> Please introduce yourself. Arimu go parthi kanga. Arimu go parthi kanga. Ah, Eveda from Sun News. Ha. Vivasaya Vilaik Pottukul Kana Kilagi, Taniya Nirvanaika Nirnaika 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 கொள்முதல் பண்ணக்கூடிய கவர்மெண்ட் மூலமாக கொள்முதல் பண்ணக்கூடிய பொருட்களுக்கு நெல்லோ கோதுமையோ பருப்போ இதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் மூலமாக ப்ரைஸ் ஃபிக்சேஷன் நடந்துச்சு இப்பவும் நடக்கும் இதை தவிர காய்கறிகள் போல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டம் ஃபார்முலேஷன் இருக்கும் அது ரூல்ஸில் இப்போ வரும் சட்டம் பாஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ரூல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க on an average or prevailing average rate 12 months ke enna varundirukku apdi ingiradha and kanak eduthukitte average fix panvanga illaya last 5 varshathukku apdi irundirukku adu eduthukuvanga so adhukku appuram formulation irukku 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 adhukku appuram formulation ஒரு தடவை நம்ம விவசாயம் பற்றி பேசி முடிச்சிட்ட பிறகு உங்க கேள்விக்கு வராங்க என்ன பாதிப்பு ஆகும் நான் உங்களுக்கு பேச்சுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் கேட்டது கேள்வி அதுக்கு நான் பதில் கொடுக்கணும் பதிலையும் கேள்வியாக கேட்குறேன் இந்த சட்டம் இப்போ வரைக்கும் இந்த திருத்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சு எவ்வளவு தரம் பதுக்கல்ல மத்திய மாநில அரசுகள் பேசிக்கிட்டு ஏன்னா பதுக்கலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான பவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை இருக்கே தவிர சென்ட்ரலில் இல்லை ஸோ பதுக்கல்னால விலைவாசி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும் போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை நானே இருந்திருக்கேன் அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் தயவு பண்ணி பதுக்கலை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் யார் பதுக்கு வைக்கிறாங்க பாருங்கன்னு கேட்குறோம் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறத ஏன் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த பதுக்கலுக்கு சப்போர்ட்டாக இல்லை இந்த பேச்சில் விவசாயிகிட்டேருந்து அடிமாட்டு விலைக்கு வாங்கிக்கிட்டு நான் வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க நீங்கள் அப்படின்னா நாங்கள் எஸ்ன்னு சொல்லலை நாங்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் பெரிய அளவில் நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம அனுமதி கொடுக்கணும் ஏன்னா அதன் மூலமாக விவசாயிக்கு நல்ல ரேட்டு கிடைக்கும் அந்த பொருள் சேதமாகாமல் ப்ராசஸிங் மூலமாக நிறைய நாட்கள் இருந்தால் நல்ல ரேட்டுக்கு விற்கும் நாட்டுக்கு சேதம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அது பண்ணியிருக்கு யாரோ பதுக்கல் பண்ணுறவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக நாங்கள் இந்த திருத்தத்தை பண்ணலை
can I just say the same request which I asked JRTB person also? Can I finish first with the farm related matters and then come to you? I will answer your question. You are going to talk about it. 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 That's why I am going to talk about it. Every time, a negative thing is negative. We are going to talk about it. We are going to talk about it. We are going to protest against it. இதில் நான் வெளக்கம் கொடுக்கிறது என்னன்னா இந்த சட்ட திருத்தங்கள் மூலமாக விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லை ஆனாலும் போராடுறாங்களே அப்படின்னா நான் சொல்றது என்னன்னா இந்த வரி விவசாயிகள் சந்தையில வரின்னு சொல்லி விவரமா சொன்னேன் மூணு பர்சன்ட் ஒருத்தருக்கு போகுது மூணு பர்சன்ட் இன்னொருத்தருக்கு போகுது ரெண்டரை பர்சன்ட் இன்னொருத்தருக்கு அது நாங்க தடுக்கல அத இன்னைக்கு நடந்துட்டு தான் இருக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அந்த சந்தைக்குள்ளே போய் விற்றிங்கன்னா அந்த வரியெல்லாம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வேறு ஒரு மாநிலத்துலேருந்து விற்றிங்கன்னா அந்த வரி இல்லை அப்படின்ட்டு ஒருவேளை எங்களுக்கு நூறு பேர் வந்து விற்றுட்டு இருந்தாங்க எங்கள் சந்தையில் இப்போது இந்த இந்த திரு இந்த திருத்தங்கள் மூலமாக வேறு மாநிலத்துக்கு விற்க போயிட்டாங்கன்னா நூறு பேர் வந்துட்டு இருந்த இடத்துல ஐம்பது பேர் தான் வருவாங்க எங்கள் தொழில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு இந்த வரி மூலமாக ஆதாயம் அடையிறவங்க போராட்டம் பண்ணுறாங்களோ என்னவோ தப்பு இல்லை பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம கோ என்ன என்ன விவசாயிகளுக்கு நல்லன் பண்ணணும் நான் அதை பண்ணாமல் அவங்களுக்கு நல்லம் பண்ண போனோம்னா விவசாயிகளோட பேரை சொல்லிட்டு ஐயா மோதி நீ யாருக்கு நலன் பண்ணுற அப்படின்னு நம்மளே கேட்போம் அந்த கேள்வி அதனால் இதுலேருந்தே புரிஞ்சுக்கோங்க இது விவசாயி நலன் கோரி நம்ம பண்ணுறதுனால சில பேருக்கு அவங்களுடைய வருமானம் அது தப்பு இல்லை அது நியாயமான தொழில் தான் பண்ணலாம் நடுவராக இருந்துட்டு சம்பாதிச்சிருந்த இருந்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒருவேளை அவங்க பிஸ்னஸ் கம்மி ஆயிடுமோ குறைஞ்சிருமோன்ற கவலை இருக்கலாம் I don't want to take the name, but you'll understand. Between the two names that he said, one of them was invited by the Congress government in Kerala. Invited by the Congress government in Kerala, then Congress, not now. Now, of course, it's a left democratic front. To build a seaport. Was it Virinjam? Who invited who? Congress invited between the two leaders and their business leaders that you named, one of them. Invited. They, he should actually call his own party. So and so and so and so's party. I don't know if he's being advised all right. His own party invites a leader to build a port. But oh, Prime Minister who is working for the farmers is so and so, so and so's party. He can say anything. Nothing of what he says he is able to prove. That shows how, what level of responsibility with which he is saying it. There are two things in this. I have explained it here. I am saying it for your benefit again. What we have done is in the central list. Interstate trade by farmers. 
agriculture may also be in the state list, I have no problem with that. But that aspect of farming, that aspect of agriculture, which deals with interstate trade, is in the central list. So the parliament has every competence, legislative competence, to deal, to discuss, and also to pass legislation which has a bearing on interstate trading. It's well within the parliament's legislative competence. And to then say, I will pass resolution in states to bypass this law, again, just shows how much of respect the Congress party's president has for the Indian parliamentary system. It's really disappointing that the president of a Congress party, which has been in power for a very long time in this country, can speak to undermine the parliamentary process. That's exactly what is happening here. நீங்க <laughs> 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 எளிமையா சட்டம் புரியற மாதிரி தான் இருக்குங்க ஒரு நிமிஷம் கேட்டுக்காங்க இது கிண்டல் பேச்சு இல்லைங்க சட்டங்கிறது நாளைக்கு கோர்ட்டில் போய் ஒரு விவசாயியோ எதிர்கட்சியோ இல்லை நீங்களோ நானோ போய் கோர்ட்டில் நின்னா கோர்ட்டுக்கு லீகலி சஸ்டெயினபிள் பாஷையில் இருக்கணும் அது சில சமயம் எளிமையாக இருக்கும் அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆனால் Can I finish? Yes. Yeah. There is a lot of people who are living in the world. If there is a lot of people who are living in the world, they are living in the world. Why are you going to say that? If you are living in the world, you are living in the world. If you are living in the world, you are living in the world. That's why the people who are living in the world are living in the world. It's not that simple. That's why the people who are living in the world are living in the world. That's why the rules are living in the world. அந்த ரூல்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கூட விளக்கம் போனோம்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எஃப்ஏக்யூன்னு போடுறாங்க எல்லா விதமான கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கும் அதன் மூலமாக அப்படின்னு அதனால் நீங்கள் கேட்குறது நியாயம்தான் ஆனால் எளிமைப்படுத்த படுத்த சட்டத்தில் சில சமயம் நுணுக்கங்களை எடுத்து பேசும்போது இது சரியாக இல்லைன்ட்டாங்கன்னா நம்ம அப்ஜெக்டிவ் நம்மளோட குறிக்கோள் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால பாஷா கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கும் அதான் இப்படிதான் இட்ஸ் நெசசரி நோ ஐம் டெலிங் யூ தட் MSP was given earlier, MSP is being given today, and MSP is being given later, will be given later also. Look, hey, I'm a bit slow, yeah, you're too fast. For me, I'm going to tell you, I'm going to tell you. If you look at me, I'm going to tell you. Your wish. Ma'am, I'm going to tell you. I'm going to tell you. Okay. You okay with me finishing? எம்எஸ்பி சட்டத்தில் தான் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நீங்களும் கேட்குறீங்கல்ல அவங்க காலத்தில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே சொல்லலாம் தேர்தல் அறிக்கையில் ஏபிஎம்சியை டிஸ்பேண்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபார்மர்ஸ் கேன் செல் இன் ஏ ஆல் ரீஜன்ஸ் அப்படின்னு போட்டவங்க 
ஏன் எம்எஸ்பியை லோவில் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்ல நீங்கள் அந்த சிஸ்டமில் எம்எஸ்பி கொடுத்து தான் ஆகணும் ஆனால் ஃபார்மரை லிபரேட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபார்மருக்கு விற்கக்கூடிய இதர மாநிலங்களில் விற்கக்கூடிய உரிமையை வழங்கினா எம்எஸ்பி சட்டத்திலேயே போடணும் அப்படிங்கிற தேவை இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருந்தா நீங்களுமே போட்டிருப்பீங்களே சட்டத்தில் உங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் நீங்கள் அப்படி போடலையே இப்போ நாங்கள் இதை பண்ணி காமிச்ச உடனே விவசாயிய கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுன்றதுனால எம்எஸ்பி சட்டத்தில் கொண்டா ஏங்க உங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் நீங்கள் போட்டிருக்கலாமே அப்படி போட்டதை நிறைவேற்றலை ஆனால் இப்போ இதை போடுங்கன்னு டிமாண்ட் வைக்கிறது ஏன்னா விவசாயி மனசில் குழப்பத்தை உருவாக்குறது ஓஹோ எதுவும் ஆகிட போகுது தப்புங்க அது எஸ் on the farmers like many other things that we do they are going about implementing what is mentioned in our manifesto adanalada na modhile sonna i mean we said it earlier what is part of my manifesto we implement and we go ahead with it the opposition knew that it is part of my manifesto the opposition in fact put it in their own manifesto so what are they protesting about now i am not doing something which i didn't say earlier i have said it in the manifesto and i have been voted into power for that together with many other things that i have said in my manifesto one after the other we are implementing them what's wrong in that I have not answered a second question. You seem to be in a hurry, sir. <laughs> First thing about treatment of women, I honestly believe that this country needs to seriously look into many issues related to the safety and security of women. And I also equally believe that women related issues should never be politicized india is the poster child of what that's okay it's a it's a opinion it's an opinion i don't need to react on it yes what did you ask I completely deny it. There is no imposition of any language. 
In fact, I have myself repeatedly said about how Prime Minister has constantly spoken about Ek Bharat Sreshth Bharat, encouraging people to learn one another's language. In fact, you would remember when that campaign was brought in, Haryana Chief Minister spoke in beautiful Tamil. Reverse, I don't think any of our leaders speak in Haryanvi or Bhojpuri or Hindi or anything like that. And I don't hold that against them. That's fine. So the government does not impose. Of course, the three language formula has been part of this country's history. Nobody is imposing a language equally. We can't adopt tough and violent methods to say you can't learn a language. And in Tamil Nadu, you have schools which are funded by the government, which teach all kinds of language. You have Telugu medium schools, you have Kannada medium schools, you have Urdu medium schools. And there are many elected representatives who also encourage their constituents to ad get their children admitted in Kendriya Vidyalayas. So no imposition of a language. Equally, no force on you can't learn this language can be encouraged either. So I would want this debate in Tamil Nadu to speak about that. No imposition, but if I have a third language option, I learn what I want to learn. But to be told, no, you can't learn, you know, that which can't be named here. I'm sorry, that doesn't work. அதுக்கு வெளிநாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எம்இஏ காமெண்ட் பண்ணுவாருங்க வெளிநாட்டு அதிபர்கள் பேசுனதை பற்றி நான் பேசக்கூடாது எம்இ ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஐ கான் ஆன்சர் What, Bengal is run by BJP? You asked the first question on West Bengal. It's not run by BJP. You first started saying something about West Bengal. West Bengal is a BJP government telling a TMC. The state president or state party worker has said that, right? That's fine. I'm asking. Are you saying that? What is it? What is it? What is it? You are saying that you are going to have a press conference. I ask you for clarification. You answer me. If you can't, don't argue. I'm not here to argue. I'll give you an answer. All right?